Hello students who are welcome in my online teaching classes. I am Sheshpal Chauhan. Today I am going to explain the poem The Inchcape Rock written by Robert Saude. So this is second video on this poem by Robert Saude. Let me read the text first then I will explain it in English as well as in Hindi. Let me read the text. The sun in the heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The sea birds screamed as they wheeled round and there was joyance in their sound. Let me explain the word meaning. Screamed means producing sharp sound. Wheeled round means encircled. Joyance means happiness. Let me paraphrase it in English then I will explain these lines in Hindi also. In the above lines the poet describes that the day was joyful, the sun in the sky was shining brightly, the sun was gay means happy and also making all the creatures on the earth happy with his pleasant rays. It's a kind of personification as the sun has been described in human terms. Heaven is the symbol of the sky. All things mean all creatures on the earth. The seabirds were also joyous and screaming to express their happiness while flying in the sky making some circle. Let me explain in Hindi. Uprokt Pankthiyo mein kabhi din ko describe karta hai ki aaj ka din kitna khush tha. The sun in the sky was shining brightly. Asman mein suraj chamak raha tha. Suraj ki dhup bohut hi chamkili thi. The sun was gay means or suraj khush tha, happy tha or apni sukhat dhup ke saath, kirno ke saath dharti pe sabhi praniyo ko khush bana raha tha, khush kar raha tha. It's a kind of personification as the sun has been described in human terms or ye ek prakar ka personification hai jis mein suraj ko human terms mein dekha gaya hai ki suraj kis tarah se dharti pe sabhi praniyo ko khush kar raha tha. Heaven is the symbol of the sky or heaven yahan pe swarg nahi hai yahan pe asman ka pratik hai. All things mean sabhi prani dharti pe. The sea birds were also joyous sea birds jitne bhi birds the smooth दूसरी पक्षी थे सभी खुश थे और अपनी अपनी आवाजों में तरह तरह से आवाजें प्रोड्यूस करते हुए अपनी खुशी को प्रकट कर रहे थे आसमान में उड़ रहे थे सर्कल बना के उड़ रहे थे और अपनी खुशी को उजागर कर रहे थे उसको प्रदर्शित कर रहे थे स्टेंजा फाइव द बॉय ऑफ द इंच के बेल वॉज सीन डाकर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन Sir Ralph the rover walked his deck and fixed his eye on the darker speck. Word meaning speck means dot, chin, jise kehte hain. Deck means upper part of the boat or a ship. Let me paraphrase the above lines. Then I'll explain it in Hindi also. The boy is the object that floats on the surface of the sea to mark the safe and dangerous places. आप जानते हैं कि जो पादरी था उसने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया था जो बाउंस करके समुद्र की लहरों में ऊपर तैरता रहता था और दूर से नाविकों को उस चिन्ह के बारे में पता लग जाता था और वो खतरे से आगाह हो जाते थे उन्हें पता चल जाता था कि इंच के प्रोक यहाँ पे है द बॉय इज दी ऑब्जेक्ट दैट फ्लोर्स ऑन दर्फिस ऑफ द सी टू मार्क द सेफ एंड डेंजरस प्लेसिस एज वी नो दैट द इंच के बेल वॉज टाइट टू दी बॉय सो इट वॉज विजिबल टू सर रैल वेन ही स्टूड ऑन द डेक डेक्स यू नो द अपर पार्ट ऑफ ए बोट और a ship. The inchke bell seemed to like that of a dark spot in the green water of the ocean. The boy, आप जानते हैं कि boy ये object है जो समुद्र की सतह पे तैरता रहता है और खतरों से आगाह करता रहता है नाविकों को और जैसा हम जानते हैं कि इंचके बेल तैरने वाली वस्तु है उसके साथ बंधी हुई थी और वो बेल जैसे ही लहरें हिलती थी तो वो बेल बजती थी घंटी बजती थी और नाविक दूर से ही आगाह हो जाते थे चौकस हो जाते थे कि वह जगह खतरनाक है तो सर्राल को दूर से अपने जहाज के ऊपरी सतह जिसे डेक कहते हैं उस डेक पे वो खड़ा होके उस चिन्ह को देख रहा था उस जगह को देख रहा था और फिर उसने उस डार्क स्पॉट पे जो तैर रहा था दूर से समुद्र के हरे पानी में वो काले चिन्ह की तरह नजर आ रहा था उसकी तरफ देखे जा रहा था सिक्स टेक्स्ट He felt the cheering power of spring. It made him whistle. It made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. Word meaning mirthful means full of joy. 
खुशी से भरा हुआ विकिडनेस मीन्स इविल बुराई पर अप्रेज रोवर एज यू नो द पर्सन हु लव्स टू ट्रेवल ए लॉट इज कॉल्ड ए रोवर सर रेल्फ द रोवर experienced the cheerful effect in him and it made him whistle and sing to express his joy he felt the joy excessively but it was not pure joy it was generated from his wickedness it had something devilish in the guise of joy जो रोवर था सर रैल वो खुश हो रहा था डेक से अपने अपने शिप के या अपनी किश्ती के ऊपरी हिस्से पे खड़ा होकर उस इंच के प्रोक पे जो बॉय जो घंटी जहाँ बंधी हुई थी उसको देखे जा रहा था और मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रहा था खुश हो रहा था और इस खुशी की वजह से उसने कोई धुन किसी गीत की विसल के थ्रू उसने बजाई और कोई गीत भी गाया खुशी के मारे वो फूला नहीं समा रहा था उसे खुशी हो रही थी कि वो अपने बुरे काम को अंजाम देने वाला था उसे बहुत ही एक्सेसिवली जो आए अनुभव हो रहा था खुशी बहुत ही असीम थी उसकी खुशी परंतु वह खुशी अच्छाई वाली नहीं थी और उसकी बुराई से उत्पन्न हुई वो खुशी थी इट वॉज जनरेटेड फ्रॉम इज विकनेस और उसमें कहीं ना कहीं कुछ शैतानी खुशी थी उसमें कुछ बुराई छुपी हुई थी सेवंथा हिज आई वॉज ऑन द इंच के प्लॉट कॉथ ही माई मैन पुट आउट द बोथ एंड रो मी टू द इंच के प्रॉक and i'll plague the abbot of ever brothok cot means said plague means to create trouble to annoy paraphrase in english his eye was fixed looking at the inch cape plot plot means it was the boy that enabled the bell to plot then he ordered his men to take out the boat to move it with him towards the inch cape rock he also clarified his intention to annoy the abbot of ever brothok You must remember here as to what the abbot had done that was not liked by Sir Ralph the Rover. Now explanation in Hindi. जैसे ही Sir Ralph the Rover ने उस घंटी को देखा जो दूर उसे नजर आ रही थी एक dot की तरह लग रही थी एक चिन्ह की तरह लग रही थी तो वह उस उस जगह को देखे जा रहा था लगातार देखे जा रहा था फिर उसने अपने लोगों को कहा जो उसके साथी थे उसकी बोट पे उन्हें कहा इंच के प्रॉक की तरफ किश्ती को बढ़ाएं किश्ती को ले जाएं ही आल्सो क्लैरिफाइड हिज इंटेंशन और उसने अपना इरादा भी अपना प्रकट कर दिया कि एबर टो एबर ब्रोथोक को आज वो मानसिक चोट पहुंचाएगा उसे दुखी करेगा आप जानते हैं कि एबर्ट ऑफ एबर ब्रोथोक ने क्या किया था उसने उस इंच के प्रोक के पास एक घंटी बांध दी थी एक डिवाइस के साथ जो तैरती रहती थी और जब लहरें चलती थी तो वो घंटी हिलती थी और बजती थी स्टेंजा एट द बोट इज लोअर द बोट मैन रो एंड टू द इंच के प्रोक द गो सर रैल बेंच ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच के प्लॉट वर्ड मीनिंग लोअर्ड मीन्स लेट द बोट गो डाउन द सी पर The boatman lowered the boat and rowed it to the inch cape rock. Sir Ralph bent down from his boat to reach his hand to the rope and that had the bell to the boy and the inch cape rock. After that he cut it. Boatman जो उसके sailors थे उन्होंने किश्ती को बढ़ा दिया इंच के प्रॉक की तरफ ले गए और वहाँ पहुँच जाते हैं और सर रैल्फ जो था वो झुका अपना हाथ उसने रस्सी की तरफ बढ़ाया और जिसके साथ वह इंच के प्रॉक की बेल बंधी हुई थी और उसे काट दिया स्टैंड नाइन डाउन सेंक द बेल विद गर्गलिंग साउंड द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड कोच सर रैल्फ द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वॉन्ट ब्लेस द एबर टॉप एबर ब्रोथॉक वर्ड मीनिंग्स गर्गल मीन्स इट्स अ साउंड क्रिएटेड बाई वॉटर वेन इट पास थ्रू ए वेरी नैरो पैसेज कोच मीन्स सेट एंड दिस इज इन ओल्ड इंग्लिश paraphrase as soon as the devil minded ralph cut the rope the bell sank down into the deep water of the ocean creating a gurgling sound the bubbles also appeared on the surface of the water and they burst at once deriving satisfying pleasure out of his wicked job of cutting the rope he said that the person who followed next towards the inch cape rock would not bless the abbot of ever brothok jaise hi us evil minded ralph ne jiske andar burai bhari hui thi us shaitani vyakti ne 
रस्सी को काटा और गर्गलिंग साउंड क्रिएट करते हुए समुद्र के पानी में नीचे चली गई और फिर पानी की सतह पे कुछ बुलबुले उठे और तुरंत ही वो बस्ट हो गए फूट गए इस घटना से वह सर रोल एक शैतानी खुशी प्राप्त कर रहा था और उसने अपने लोगों को कहा कि जो व्यक्ति अब इंच के प्रोक की तरफ आएगा और वो कभी भी एबर्ट ऑफ एबर ब्रोथोक को ब्लेसिंग नहीं देगा उसे धन्यवाद नहीं देगा इट मीन्स द पर्सन सेलिंग टूवर्ड्स द रॉक वुड नॉट बी एबल टू लिसन टू दी वार्निंग बेल एंड क्लाइड हिज शिप और बोट अगेंस्ट द इंच के प्रोक एंड आई इन दैट वे ही वुड नॉट बी एबल टू प्लेस द एबर्ट इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो भी व्यक्ति जो भी सेलर्स उस साइड से निकलेंगे अपने जहाज पे या अपनी किश्ती में तो वार्निंग बेल को अब वो कभी भी सुन नहीं पाएंगे और उनका जो जहाज होगा या किश्ती होगी वो इंच इंच के प्रोक से टकरा जाएगी और एक्सीडेंट होगा तो वो लोग मर जाएंगे उनका जहाज या किश्ती पानी में डूब जाएगी और फिर वो कभी भी एबर्ट को ब्लेस नहीं करेंगे उसके लिए दुआएं नहीं मांगेंगे उसको धन्यवाद नहीं करेंगे और इससे क्या होगा सर रैल उन जहाजों को लूटेगा और अपना खजाना भरेगा स्टेंजा टेन सर रेल्फ द रोवर सेल्ड अवे स्काउड द सीज फॉर मैनी डे एंड नाउ ग्रोन रिच एंड विद प्लेंडर्ड स्टोर स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर स्काउड मीन्स सर्च फॉर समथिंग वेल्यूबल प्लेंडर्ड मीन्स लूटेड स्टीयर्ड मीन्स मूवड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन रोड सेल्ड कोर्स मीन्स रूट और वे पैराफ्रेज आफ्टर कटिंग द रोप ऑफ द बेल सर रैल रोवर सेल्ड अवे फ्रॉम देयर ही वॉज ए पायरेट एंड सो ही सर्च फॉर द शिप्स एंड बोर्ड्स टू लूट दैम ऑफ देयर वेल्यूबल्स ही डिड सो फॉर मैनी डेज एंड बिकेम ए रिच पर्सन विद द फ्लेंडर्ड वेल्यूबल थिंग्स वन डे ही वॉज ओन इज वे टू स्कॉटलैंड शो रस्सी को काटने के पश्चात सर रैल्फ रोवर वहां से चला गया वो एक समुद्री लुटेरा था जिसने कई दिनों तक पानी के अंदर जहाजों को ढूंढा सर्च किया तलाश किया किश्तियों को तलाश किया और जो भी वेल्यूबल चीजें थी उसमें जो भी धन था दौलत थी उसे लूट के एक रिच आदमी एक अमीर आदमी बन गया फिर वो एक दिन स्कॉटलैंड शोर की तरफ बढ़ा जा रहा था इवाज ऑन इज वे Stanza 11 so thick a haze over spreads the sky they cannot see the sun on high the wind hath blown a gale all day all evening it hath died away what meaning is the sky becomes hazy when the atmosphere becomes full of elements of dust or vapors hath means has gale means a strong wind paraphrase it so happened that a thick fog filled the atmosphere It was spread far and wide making the sun invisible to Sir Ralph the Rover and his companions. A fast wind had also blown throughout the day but it became silent as the evening time approached. Ek din kya hua ki jab wo Scotland shore ki taraf badha ja raha tha Sir Ralph the Rover to aasman ekdam hazy ho gaya. Vatavaran mein ekdam dhund si cha gayi aur suraj nahi dikhai de raha tha na to सर रैल को और ना उसके साथियों को और एक तेज हवा सारा दिन चलती रही थी और शाम के वक्त वो साइलेंट हो गई बिल्कुल शांत हो गई सेंजा ट्वेल्व ऑन द डेक द रोवर टेक सी स्टैंड सो डार्क इट इज देसी नो लैंड कोच सर रैल इट विल बी लाइटर सून फॉर देर इज अ डॉन ऑफ द राइजिंग मून वर्ड मीनिंग डेक the top floor at a ship or a boat dawn means the period of time when light of the sun appears in the sky paraphrase sir ralph the rover stood on the deck and he could not see any land nearby after that sir ralph remaining optimistic said that it would soon be some light in the sky as the moon was about to appear sir ralph the rover अब अपनी किश्ती के डेक पे खड़ा हुआ है और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है चारों तरफ अंधकार उसे नजर आ रहा है उसके साथियों को भी अंधकार दिखाई दे रहा है उसके पश्चात सर रैल्फ अभी भी आशावादी बना हुआ है और कहता है अपने साथियों को शीघ्र ही आसमान में चंद्रमा निकलेगा चांद निकलेगा तो उसकी रोशनी आसमान में आएगी और उन्हें समुद्र में दिखाई देने लग जाएगा और वो आगे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्टीन खैर सेड वन The breakers roar 
For me things we should be near the shore. Now where we are I cannot tell but I wish we could hear the inch cape bell. What meaning? Me thinks means I think. Paraphrase. A sailor on the board also expressed his opinion on the situation. He said that they might be near the shore as no roar of the waves was heard by them at that time. He could not explain the right location where they were at that time. He also wished that it would have been better if they had heard the Inchcape Rock. Sir Ralph ke hi sailors mein se ek sailor kehta hai, apni rai deta hai, situation pe, sthiti pe apni rai deta hai. Vah kehta hai ki lagta hai woh samudra ke kinare ke aas paas hai, kyunki us vakt unhe leheron ka shor sunai nahi de raha. Vah right location to nahi bata saka ki samudr mein woh kis jagah pe hai. Aur us vakt usne ye zarur chaha tha, apni chha prigat ki thi ki kaas ki unhe us samay inch ke prok ki ghanti sunai de de ti. तो उन्हें कुछ अंदाजा हो जाता कि वो कहाँ है स्टेंजा फोर्टीन दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग दो देंड है वेसल स्ट्राइक विद ए शिवरिंग शॉक ओ क्राइस्ट इट्स द इंच के प्रॉक वट मीनिंग द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग मीन्स द वेव वर वेरी हाई वेसल मीन्स द बोट शिवरिंग मीन्स शेक पर अप्रेज दे हर्ड नो साउंड एंड देर वॉज ए वेरी हाई स्वेल इन द सी वॉटर The wind had grown weak and they continued rowing their vessel here and there till it stuck against something solid and it sent a shivering shock to the vessel. They immediately understood and uttered in dismay that it was the inch cape rock against which their ship had got stuck. They heard no sound. Unhe koi awaz sunai nahi de rahi thi and there was a very high swell in the sea water. Is mudra ke pani mein bahut ufaan tha. Lehre upar uthi hui thi. हालांकि उनकी आवाज नहीं आ रही थी और हवा कमजोर पड़ चुकी थी और ये अपने जहाज को चला रहे थे अभी इन्होंने अपने वेसल को बंद नहीं किया था अपने जहाज को बंद नहीं किया था रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए वो आसपास ही जहाज को घुमा रहे थे और ऐसा वो जब तक करते रहे जब तक उनका जहाज इंच के प्रोक से टकराना गया हो और एकदम जहाज हिला जैसे ही टकराया तो एकदम कंपन पैदा हुई जहाज में और वो निराशा में चलाए कि इंच के प्रोक से उनका जहाज टकरा चुका है He cursed himself for his wrongdoings. The waves rushed into the ship from all sides to take it down the sea water. जब उनका जहाज समुद्र से टकराया तो सर रैल दरोवर ने निराशा में प्रस्टेशन में अपने बाल खींचे और अपनी बेवकूफी और निराशा प्रकट की और उसने अपनी बेवकूफी और असहायपन प्रकट किया उसने अपने गलतियों पे अपने रोंग डीड्स पे गलत कार्यों के लिए अपने आप को कोसा द वेव्स रस्ट इन टू द शिप और उधर जो लहरें थी वो जहाज की तरफ चारों तरफ से बढ़ने लगी और उस जहाज को समुद्र में नीचे डुबोने का काम उन लहरों ने शुरू कर दिया और समुद्र में वो जहाज नीचे की तरफ जाने लगा बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कु रोअर हियर A sound as if with the inch cape bell, the devil below was ringing his knell. What meaning? Dreadful means horrible. Paraphrase. As the ship was proceeding down to rest in the watery grave, the roar heard the sound like that of the inch cape bell. It was the sound of the death knell that reminded him of his approaching death due to his misdeeds done by him. Nature always takes revenge for the wrong doings. One who digs a ditch for others falls himself. जैसे जैसे जहाज नीचे पानी की कबर में दफन होता जा रहा था तो रोवर को एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कि इंच के बेल की तरह वो आवाज थी और वह आवाज एक जो मौत की घंटी होती है उसे एहसास हो रहा था उसे याद दिला रही थी वो घंटी कि उसकी मौत उसके नजदीक आती जा रही है और वह अंजाम उसको उसके गलत कार्यो के कारण भुगतना पड़ रहा है प्रकृति अपना बदला जरूर लेती है जब इंसान कोई गलत कार्य करते हैं 
तो उनका परिणाम जो होता है वो गलत ही होता है बुरे काम का बुरा नतीजा होता है जो लोग दूसरों के लिए खाई खोदते हैं वो स्वयं भी उसी खाई में किसी न किसी दिन खुद भी गिरते हैं तो यहाँ ये पोएम समाप्त हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ आई होगी आपसे ये कहूँगा कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में भी उन्हें शेयर कीजिए थैंक यू